விக்ரம் லேண்டர் எங்கே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் விக்ரம் லேண்டர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாகி விட்டது அந்த விக்ரம் லேண்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய போது அதுக்கான அந்த ஆயுட் காலம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய பூமி நாட்கள்ல பதினான்கு நாட்கள் அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து நம்மளுடைய நிலவு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு நாள் அதான் அதுக்கு கணக்கு இப்ப அதுக்குள்ள அதோடைய அந்த ஆர்பிட்டர் மூலம் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இதை மீண்டும் வந்து இயக்க வைக்கணும் இந்த பதினான்கு நாட்களுக்குள்ள அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்கிறது அப்படி இயக்க வைக்க முடியல அப்படின்னா இது கண்டுபிடிச்சும் பிரயோஜனம் இல்லையே அப்படிங்கறதுனால ரொம்ப பெரிய பிரயத்தனத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க நம்மளுடைய அந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி துறையினர் எப்படியாவது அதை மீண்டும் இயக்க கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல திரு ஐயநாதன் தரையிறங்க வேண்டிய இடத்துல விட அஞ்சு கிலோமீட்டர் விலகி தரையிறங்கி இருக்கிறது இந்த விக்ரம் லேண்டர் அதுக்காக அரை கிலோமீட்டர் தள்ளி தரையிறங்கி இருக்கிறது இது ஒரு பெரிய முதல்ல கண்டுபிடிச்சதே ஒரு பெரிய ஆறுதலான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது நம்முடைய ஒட்டுமொத்த நாடும் அவர்களுக்கு பின் இருக்கிறோம் உலக நாடுகளும் இந்த விக்ரம் லேண்டர் விஷயத்துல சொல்லியிருக்காங்க நாசா கூட பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இப்ப இது நம்ம எப்படி பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது இந்த தகவல் தொழில்நுட்பம் இதெல்லாத்தையும் தாண்டி உலக நாடுகள் மத்தியில இந்தியா இந்த சந்திரயான் டூ விஷயத்துல எப்படி ஒரு இடத்தை பிடிச்சிருக்கும் மற்ற நாடுகள் வந்துட்டு நிலவை நோக்கி அனுப்பிய செயற்கைகோள் அதை ராக்கெட்டை வச்சு அவங்க செலுத்திய விதம் அதிலிருந்து நம்முடைய இஸ்ரோ செஞ்சிருக்கிறது ஆரம்பத்தில் இருந்துட்டே ஒரு பெரிய ஒரு மகத்தான வித்தியாசமான ஒரு அணுகுமுறை பொதுவா நாலு நாள் ஒரு ராக்கெட் பயணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் போயிட்டு மனிதர்களை இறக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அப்போலோ லெவன்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறைந்தபட்ச நிதி நிதியில் ஒரு உக்கிரமான ஒரு ஆய்வின் மூலம் ஒரு புவிமைய சுழற்சி பாதையில் கொண்டு செலுத்தப்பட்ட நிறுத்தப்பட்ட ஒரு செயற்கைக்கோளை அப்படியே வந்துட்டு இந்த பூஸ்டரை வச்சு தள்ளி எடுத்துட்டு போயிட்டு நிலவினுடைய சுழற்சி பாதைக்கு கொண்டு போய் எடுத்துட்டு போயிட்டு இறக்கக்கூடிய அந்த முயற்சி அப்படின்றது உலக தொழில்நுட்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது முதன்மையான ஒரு முயற்சி அந்த இடத்துல வந்துட்டு இவர்கள் பாராட்டுக்குரியவர்கள் பொதுவாக அந்த ஸ்பேஸ் மிஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டு வித் லாட் ஆஃப் அன்சர்டைனிட்டிஸ் நிறைய எதிர்பாராத விடயங்கள் ஏற்படக்கூடியது ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு என்ன அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோலை வச்சுட்டு ஒரு கம்யூனிகேஷன் லைனை வச்சுட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்றோம் பட் அந்த ஸ்பெசிபிக் அந்த சவுத் போல லேண்ட் ஆகிறது அப்படின்ற அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷனல் பூல் இது எங்களுக்கெல்லாம் எப்பொழுதுமே வந்துட்டு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு உதாரணம் எப்படி நிர்ணயிக்க முடியும் என்னதான் சிமுலேஷன் பண்ணாலும் பண்ணி அது பண்ணாலும் எப்படி அதை நிர்ணயிச்சது பண்ண முடியும் அப்படின்ற அந்த இடம் ஒன்று இருந்துச்சு அந்த சிக்கல் ஆனா அதுலயும் அவங்க பண்ண மெனுவரிங் அப்படின்றது அப்படின்றதெல்லாம் அந்த இயக்கம் செயல்பாடு அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன கேட்டீங்கன்னா த லீஸ்ட் வி கேன் சே இஸ் ட்ரெமண்டஸ் மிக மிக அபரிதமான ஒரு மா முயற்சி அந்த முயற்சி தோத்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு இடத்துல வந்துட்டு அது வந்துட்டு வெற்றிகரமாக வெற்றிகரமாக நிகழவில்லை தொடர்பு போயிடுச்சு தொடர்பு போயிட்ட உடனே என்ன ஆயிடுச்சு அந்த கிராவிடேஷனுக்கும் அந்த இதுக்கும் நடந்தது என்ன நடந்தது அப்படின்றத வந்துட்டு மறுபடியும் அந்த ரீ எஸ்டாபிளிஷிங் வித் தி அந்த விக்ரம் லேண்டரோட மறுபடியும் வந்துட்டு அந்த தொடர்பு வந்துட்டு நிலைநிறுத்த பாக்குறாங்க அது ஒருவேளை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நல்லது ஆனா இது விழுந்துச்சா போய் இறங்குச்சா அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மினிமம் டீட்டெயில்ஸ் தான் அது கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்றது ரெண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு உடையம் வந்துட்டு இந்தியா மேற்கொண்டுள்ள இந்த மிஷன் மூன் மிஷன் நிலவை நோக்கிய இந்த திட்டத்தினுடைய நோக்கத்தில் பாத்தீங்க அப்படின்னா தொண்ணூத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் சக்சஸ் அப்படின்றது நூறுனே எடுத்துக்கிடலாம் நாம லேண்ட் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நாட்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு பத்து நாட்கள் செய்ய வேண்டிய அந்த முயற்சிகள் மட்டும்தான் படம் எடுக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டீட்டெயிலா தெரியறது அப்படின்றது தான் மற்றபடி இப்ப சுத்திக்கிட்டு வரக்கூடிய அதுலயே வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய கேமராவே வேற ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது தான் சோ அதை வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க இன்னும் கீழே இறக்குறாங்க நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்துல இருந்து அதாவது சந்திரனுடைய ரொம்ப அருகாமை பாதை அதை வந்துட்டு இன்னும் இறக்குறாங்க அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு இன்னோவேட்டிவ் இது அப்ப இதுக்கான சாத்தியக்கூறோட தான் அவங்க அனுப்பியிருக்கிறாங்க அப்ப இவங்களோட சிந்தனையை நாம் ரொம்ப பாராட்டணும் பாராட்டுக்குரியவர்கள் ஆமா தொடர்ச்சி தான் அது இஸ்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இஸ்ரோ அப்புறம் வந்துட்டு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஆர்டிஓ அந்த டிஆர்டிஓ அப்புறம் நம்மளுடைய இது நியூக்ளியர் டிபார்ட்மெண்ட் அது டிஏ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் நியூக்ளியர் சயின்சஸ் அது அது எல்லாத்துலையுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப முதன்மையான ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கிறோம் அப்படின்றது இது இதுலருந்து வெளிப்பாடு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுல வந்து பிரதமர் மோடி கொடுத்த ஒரு உறுதிமொழி தொடருங்கள் அப
உடனே ஃபண்டிங் நிறுத்தக்கூடிய விடயங்கள்லாம் நடந்துச்சு ஒரு காலகட்டத்தில் நான் பேரை குறிப்பிட விரும்பல ஆனா இந்த காலகட்டத்தில் வந்துட்டு இப்படி ஒரு உற்சாகமான ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துட்டு அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணிட்டு கீப் டூயிங் இட் இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் போனது அப்படின்றது வந்துட்டு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஆமா ஒரு உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு விடயம் எனவே இந்த இடத்துல வந்துட்டு அவங்க ஒரு வெற்றி பெற்றாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த வெற்றி முழுமை அடையவில்லை அந்த முழுமை என்பது அடுத்த கட்டமாக ஒரு நூறையும் தாண்டலாம் அதே மாதிரியே திரு பாக்கி இப்ப அடுத்த பத்தாண்டுகள்ல வந்து நிலவில் இந்திய ஆய்வு மையம் அமைக்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஞ்ஞானி சிவதான பிள்ளை ரொம்பவே நம்பிக்கை கொடுத்திருக்கார் முக்கியமா இந்த மாதிரியான விண்வெளி ஆராய்ச்சி திட்டங்களா இருக்கட்டும் நிறைய நாடுகளை தவிர ஒரு நான்கு நாடுகள் மட்டும்தான் இதுல ரொம்பவே அதிக ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்க அதுல இப்ப இந்தியா வந்து அந்த ரேஸ்ல நம்மளும் இருக்கும் அப்படிங்கும் போது இன்னும் பத்து ஆண்டுகள்ல வந்து நிலவில் இந்திய ஆய்வு மையமே நம்மளால கொண்டு வர முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இப்ப ரொம்ப பாஸ்டா நம்ம குரோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் மற்ற நாடுகள்லாம் வந்து இதுல கொடுக்கக்கூடிய அந்த கமர்ஷியலைசேஷனை தாண்டி ரொம்ப கம்மியான ஒரு செலவுலையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மியான இருக்கக்கூடிய விஷயத்துல நிறைய பிக் பிக் ஸ்டோரிஸ் நம்ம அட்டைன் பண்றோம் அப்படிங்கறத கூட இது இவருடைய இந்த விஷயம் ஸ்டேட்மெண்ட் உணர்த்துதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல ஸ்புட்னிக் விண்கலத்தை வந்து விண்ணில் செலுத்தியது ரஷ்யா சோவியத் அந்த சோவியத் தான் ஸ்பேஸ் ஆட போகுதுன்னு நினைக்கும் போது எதிர்பார்த்த போது அதை முறியடித்து அறுபத்தொம்போதுல அப்பல்லோ லெவனை இறக்கிச்சு அமெரிக்கா அப்பல்லோ லெவனை லேண்ட் பண்ணி அங்க நீல ஆம்ஸ்ட்ராங் இறங்கினதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது அமெரிக்கா இப்ப வல்லரசு நாடுகளான சோவியத் அடுத்தது அமெரிக்கான்னு போது அதை விட வேகமாக குறைந்த பொருளாதார வசதி உள்ள ஏகப்பட்ட சிக்கல்களை கொண்டுள்ள வளர்ந்து வருகிற சாதாரண உலக பார்வையில பெரிய நாடாக இல்லாத இந்தியாவால் இந்த அளவுக்கு சாதனை செய்ய முடியும் என்ன ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன் காஸ்ட பொறுத்தவரையில் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதல் முறையாக ஜியோ சென்ட்ரிக் ஜிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி அதை செயல்படுத்த போது இந்தியாவுடைய ஜியோகிராபிக் கண்டிஷன் அது சாத்தியம் இல்லை இந்த மேலே நாடுகள் நினைத்த போது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழு செலுத்தப்பட்ட ராக்கெட் வந்து உடனே வெடிச்சு போச்சு அப்ப மாதம் நான் என் சேர்மன் அப்ப நான் ஐவாஸ் கவரிங் இட்டு அல்ல நைன் ஹண்ட்ரட் குரோர் அப்ப ஒரு தொள்ளாயிரம் கோடி செலவு இன்று இப்ப சத்ராயன் டூக்கும் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபியூ கோரும் அதனால செலவையும் மிச்சப்படுத்திருக்கோம் குரோத் இஸ் பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த மாதிரி இந்த சத்ராயன் டூ இல்ல கூட சத்ராயன் டூல கூட காண முயல் எய்த அம்பினில் யானை பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது என்ற திருக்குறளை போல உலக நாடுகள் மத்தியில் நம்ம முன்னேறிட்டு இருக்கோம் அதுக்கான ஒரு விஷயமாகவும் கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் அஸ் 